Okey, pusat internet satu Malaysia ni. Okey, kalau di sini ditubuhkan pada uh, bulan 3, bulan Mac 2010. Okey, matlamat penubuhan dia adalah untuk uh, kita panggil merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Jurang digital ni kalau kita sedia maklum, uh, macam mana cara dan budaya seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang komputer dan seorang yang tidak tidak ada pengetahuan tentang komputer. Maksudnya kita tengok, kita comparekan dua budaya. Okey, jadi uh, disebabkan itu kerajaan wujudkan pusat internet satu Malaysia ni supaya masyarakat luar bandar mendapat peluang seperti mana masyarakat bandar. When I was posted to the Ministry of uh, Communications, uh, one things that um, I was uh, introduced to was this concept of digital divide. And uh, we had a minister, Tan Sri Leo Mogi, now chairman of Tenaga National, uh, was very, very passionate about uh, bridging the digital divide. One is uh, because of the CMA provisions of the Communication of the Act, uh, but the other is uh, coming from a very rural, uh, rural background in Sarawak, he's also passionate about uh, putting in uh, internet uh, and electronic broadband services in rural areas. So that's how um, this idea about putting in services in rural areas came about. Yeah. When uh, the government came up with the high-speed broadband agenda and also the broadband general population, uh, the target set is uh, 50% by 2010, and then uh, is 75% by 2015, and uh, 100% by 2020. I would say that uh, once we reach 100% broadband penetration, the way we work is going to be different, you know, and uh, the way we interact with the government is going to be different, the way we interact with the business sector for business transactions and so on is going to be different as well. Since uh, internet is new, broadband is new, we put in a requirement that the supervisor should be a graduate. We want the supervisor to be able to engage the community and get the community to come you know, and use the internet. Okey, di pusat internet satu Malaysia uh, hanya ada dua petugas. Pertama ada pengurus dan yang kedua ada penolong pengurus. Yang pengurus akan bertanggungjawab di atas apa yang terjadi di pusat internet satu Malaysia. Bagi penolong pengurus dia lebih pada teknikal, uh, tapi bila dalam satu event besar, adilah uh, juga punya sampah, adilah juga yang jumpa orang besar, adilah juga yang jadi MC, adilah juga yang uruskan hamper, semuanya. Okey, sebenarnya benda ni terjadi pada saya sendiri. Kalau dulu masa saya sekolah, uh, masa saya lepas tiga tadi lima, kawan saya cakap uh, dia ambil kursus IT masa tu lebih kurang tahun 2004-2005 Saya sendiri memperlekehkan dia Saya cakap aku ambil IT bukan boleh kerja pun Saya sendiri memperlekehkan Tapi mungkin tak ada untuk saya Saya sendiri kerja bidang IT uh, Pada permulaan masa pusat internet ini diwujudkan Ada setengah juga yang menentang Dia tidak menentang tapi dia beranggapan internet ni hanyalah membawa keburukan Contohnya melibatkan pornografi Melibatkan macam uh, benda-benda yang tak elok jadi itu sebenarnya yang meracuni masyarakat luar bandar yang menyebabkan mereka menolak tapi bila wujudnya pusat satu Malaysia ni kita memperbanyakkan promosi dekat situ kita terangkan tentang kebaikan penggunaan internet pada masyarakat setempat ok salah seorang uh, pengguna yang biasa datang sini kita panggil sebagai Nur Aisyah Nur Aisyah ni pelajar kurang upaya ok dia ada produk kemudian apa pusat internet bantu daripada segi uh, kita sediakan facility kegunaan komputer kita, kita sediakan meja dan juga kursi khas untuk dia Kita ajar dia cara untuk upload, kita ajar dia cara untuk masukkan information dalam post Kemudian kita ajar dia cara untuk edit website Untuk di pusat internet satu Malaysia tak ada masalah Cuma bagi kalau untuk dibuat sendiri, sedikit kekurangan disebabkan oleh Pertama, Aisyah tak ada komputer riba ataupun komputer Dan juga di rumah juga tak ada access internet Jadi biasanya kalau Aisyah nak datang, dia akan datang di pusat internet lebih kurang dalam 2 ke 3 kali sebulan Untuk minta bantuan kita untuk dimulakan internet Selain daripada itu, kita bantulah mana yang dia rasa tersilap, dia akan panggil kita, kita akan bantu. She has a potential, but she can realize the potential only after being introduced to ICT. And now she's marketing uh, what uh, her handcrafts and so on through the internet. You know? So, uh, having 100% uh, penetration as far as broadband is concerned, meaning that we are giving possibilities to even kids in rural areas, even uh, the people in rural areas as well. You know? Okay, harapan saya semoga uh, masyarakat uh, dan juga generasi saya di sini mampu bersaing dengan masyarakat bandar walaupun kami di luar bandar kami masih lagi mampu untuk apa yang uh, masyarakat bandar dapat itu yang masyarakat luar bandar dapat dan semoga mereka dapat menggunakan internet ini untuk mengubah nasib dan juga masyarakat uh, luar bandar What is more important is that uh, life is different but provides a lot more comfort and freedom to the individuals Pusat IT ni kan memang sangat membantu pada penduduk penyedar kat sini sebab perkhidmatannya memang sangat murah. Rugi kalau tak datang. 